Almadén. Su nombre viene del árabe y significa mina. La explotación minera ha marcado el devenir histórico de la población y ha generado un estilo propio de los lugares mineros. En el municipio se puede disfrutar de unos paisajes y lugares que se quedan grabados en la retina por su belleza natural. La historia de la ciudad de Almadén y su mina están ligadas por más de 2.000 años, cuando se inicia la explotación del cinabrio por los fenicios y de la cual ha salido un tercio del mercurio consumido por la humanidad en su historia. En el año 2002 cesa la actividad minera y en el año 2012 recibe por parte de la UNESCO la declaración como Patrimonio Mundial del Mercurio, Almadén y Drija. Si nos adentramos en el parque minero, este representa la herencia viva de la historia de Almadén, tras el cierre de la actividad minera, mostrando sus secretos a todos los visitantes a lo largo de un paseo por su superficie y por las entrañas de la tierra. Comenzando por el propio Castillo Fortaleza, que protege la ciudad del siglo XII bajo la dominación árabe en el siglo XII y llamado Hin Salmadin, o Fuerte de la Mina, hoy en día conocido como Castillo de Retamar. Tras las últimas obras de rehabilitación, cuenta con un mirador que permite observar una interesante panorámica de la localidad y sus alrededores. La falta de trabajadores requeridas en la mina para mantener los niveles de azogue concertados en los sucesivos arriendos entre la corona y los fúcares hizo que apareciera la condena a minas, la cual estaba muy relacionada con la condena a galeras. Los escritos atestiguan que en 1525 ya estaba en funcionamiento la primera cárcel de Almadén, una prisión para presos comunes, pero sobre todo para presos forzados. Los forzados, también conocidos como galeotes, destinados a los trabajos más duros, la mayoría de ellos no vivían lo suficiente para recobrar su libertad. Hoy en día se pueden visitar los restos arqueológicos de la cárcel nueva en la actual Escuela de Ingeniería Minera e Industrial. En 1752, la falta de viviendas para albergar a los mineros hizo que el superintendente don Francisco de Villegas ordenara la construcción de 24 viviendas, que conforman una plaza hexagonal que posteriormente se convirtió en una plaza de toros. Única en el mundo por su forma hexagonal, la plaza de toros de Almadén, además, es la única que alberga un hotel en su recinto. Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1979 y Patrimonio de la Humanidad en 2012, es la tercera más antigua de España. El destino benéfico de los ingresos repercutían en gran parte en la construcción del Hospital de Mineros de San Rafael y que permitió a Almadén ser la única localidad de España que pudo disfrutar de corridas de toros entre 1754 y 1759 con la prohibición por Fernando VI. El Hospital de Mineros de San Rafael fue construido en el año 1755, siendo el primero en el mundo en tratar las enfermedades del trabajo. Actualmente alberga el archivo histórico de las minas de Almadén, contando con más de 100.000 expedientes y una extensa colección de planos datados desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La corona, amparada por los aires innovadores que recorrían Europa, con las ideas ilustradas en auge y consciente del alto potencial de las minas de Almadén, ordenara en 1777 que se creara la primera escuela de minería de España y la cuarta del mundo, 
Sus aulas vieron pasar personalidades de la talla de Fausto de Lullar, descubridor del Wolframio, y Andrés Manuel del Río, descubridor del Vanadio. La entrada al cerco de Buitrones, construida en 1795, desde la que partían los carros con mineral hacia las reales atarazanas de Sevilla y con destino al Nuevo Mundo, es la Puerta de Carlos IV, la cual ejemplificaba el importante producto que se obtenía entre sus muros. Uno de los aspectos que puede resultar más sorprendente en el municipio de Almadén es su situación medioambiental. Ubicado en un enclave natural especial, en el municipio se cuenta con áreas protegidas por su alto valor ecológico. En las sierras de los Canalizos, Almadén, Chillón, Guadalmez, encontramos una zona de especial protección de aves y lugares de importancia comunitaria y áreas incluidas en la red Natura 2000. Amplias zonas se encuentran dentro de las áreas protegidas del Águila Imperial, el Lince Ibérico, la Cigüeña Negra y el buitre negro.